欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。陈翔如面包蟹，杨子，我们可以吃点心吗？同样的风格和剧情真的好吗？最近一直在看火《陈翔如蟹》，感觉很失望。首先，剧情真的很老套，和《香蜜沉沉烬如霜》太像了，有点类似。从演员的角度来看。杨子怡在仙侠剧中的表现，给人一种香蜜的感觉，造型实在是看不清楚。仙侠剧中常见的衣服都是长发和收腰，再加上两条和衣服颜色一样的发带，在特殊的场合还需要配一些显眼的发饰和发夹。脸上有全彩滤镜，连妆容的痕迹都看不出来。唯一的不同，沉香如屑，是额头上多了一朵花。这个形状也很熟悉，杨子的表情一模一样，就连语气都十分相似。如果没有男主，也没有名字，那真的是分不清是哪部剧了。记得杨子小时候演的戏，表情和语气都很像，他们有些活泼天真，而且有些无赖又好笑，真的是每部剧都非常相似。再看剧情，怎么这么眼熟？《香蜜》中。凤凰选择锦觅卫侍女帮他擦墨。那个时候，锦觅真的很讨厌他，在背后骂他。他觉得对方无情不义，如此高的修为根本不值钱，指向自己。锦觅是花神的女儿，真身可以入药，可以变换各种花草。在扑哧大人的帮助下，他一召唤扑哧大人就可以出现。他也在默默守护着锦觅仙子。在《沉香如屑》中，严丹是汉旦之花，被皇上选为婢女，还背地里骂他，把自己弄得太难清洗，觉得对方无情不义。一样的，严丹是汉旦，可以入药，可以用寒莲之心救人。总之，好像没什么区别。这里有小黑鱼御魔的守护者，一直陪在他身边，帮助化解各种危机，否则估计他会死很多次。最后还是老套的剧情。你还记得《花千骨》里的经典台词：“白子画为了三界牺牲了花千骨，他的选择是保护三界众生，所以最后为了三界，他必须除掉魔神，才杀了花千骨。千骨，所以沉香如屑的情节是，瀛元帝为了三界放弃了爱情和炎丹。能不能别这么老套了？璎珞大帝到底能为三界当神？”为何不能改天界？神不能谈恋爱的规矩呢？不改，有爱就不能保三界。说真的，编剧能吃点零食吗？同样的情节和同样的造型，我看的时候真的可以看到接下来会发生什么。这是近两年最让我吐槽的一部剧。本来是针对杨子的，没想到竟然阻止了我的观看。我以双倍的速度看了几集。然后快进看了接下来的几集，但我放弃了这部剧。记得2019年夏天，为了赶上杨子的亲爱的、热爱的，我真的去厕所看了。追完之后，一夜之间从头看到尾，那种感觉已经很久没有了，让我觉得每一个演员的努力都没有白费，包括每一个演得好的配角。杨子的造型师不知道是懒还是技术。每次看他傻傻分不清的时候，现代妆效果都差不多，几部剧长的一样。我还记得《亲爱的热爱的》和《余生，请多指教》是里面的造型吗？不能说几乎一模一样，一模一样。算了，希望在资本的压迫下，杨子还能有自己的见解，不能毁了路人的人气。香蜜杨子最美的五套衣服，图一像少女，图二可爱。图五心动了。对于《香蜜沉沉烬如霜》这部电视剧，相信是很多人都非常喜欢看的一部电视剧了。这部电视剧的人气非常高，深受大家的喜欢。在这部电视剧中，杨子饰演的锦觅，在剧中的服装更是非常让人惊艳。接下来，小编就来盘点，在这部电视剧中，杨子最美的五套衣服。首先就是这一套了黄色的。给人的感觉十分的少女，而且不得不说，这一套衣服也是小编最喜欢的一套，十分清新脱俗
，而且杨子穿上这一套衣服之后的气质也是非同寻常。这一套在剧中给人的感觉十分的惊艳，但是不得不说，这一种颜色并不是很适合杨子，而且这一套衣服也是看起来最随便的一套。不过，杨子这个表情却有一种另类的可爱。凡间圣衣族的这一套衣服给人的感觉十分的大气，虽然不是很华丽，但是小编却觉得十分适合杨子。在剧中有一种神秘感，而且杨子穿上这一套衣服后，给人的感觉十分有反差。这一套紫色的衣服也是小编非常喜欢的，而且不得不说，这一套衣服主要是以白色为主，但是在白色外增加了紫色作为点缀。可以说是非常高明的地方了，给人的感觉有是清新脱俗，十分惊艳。不过，在小编看来，最美的其实还是这一套，简直让人心动不已。这一套颜色不是很鲜艳，但是却也是非常惹眼，而且整个衣衫袖子也是非常大，将整个人都衬托的仙气十足。但是同时，在他的身上也有烟火的气息，不得不说。这一套是所有的服装中最美的一套了，你们觉得呢？杨子穿的水墨图案的外衣，杨子就算有女神身高，一旦穿了这墨水裤， 1 6 7看成147。当今要说的即是杨子了，她当今是越来越美了呢。在北影念书的时分，杨子即是一个演技不错的人了，另有很多的作品呢。而他与霍建华出演的电视剧《战长沙》即是一部不错的作品。其实这部电视剧还登岸央视，受到了更多的眷注。其实的杨子还没有足夜了，还真是锋利啊！而杨子在历史了几年的积淀以后，当今又火了，他又有非常多眷注了，他的衣品也是越来越好了呢。这是他在节目上穿戴的衣服，他穿了一件白色的 T 恤。是非常简略的感受呢。表面穿了一件黄色的毛衣外衣，也是相对简略的感受。搭配了玄色裤子，杨子的衣服衬得他的肤色非常好。杨子就算有女神身高，此次的装扮至心是相对普通了。他穿了一件相对普通的内搭衣服，前方是非常大的图案，看上去相对简略的呢。表面则是深绿色的外衣，看上去也非常简略的感受。杨子的身高有167厘米，但这套衣服显得她分外矮了。像她如许的女神身高，一旦穿了这墨水裤，超等矮。她穿戴一条玄色的裤子，是相对修身的感受。杨子的身段穿了这衣服，分外显矮。杨子的裤子是玄色的，看上去还觉得是墨水裤呢。这裤子也是绝了，另有点显胖的感受呢。他如许167当做 147， 他还穿了一双玄色行动鞋，看上去也是相对休闲的感受呢。再看看其余穿搭，杨子穿了白色衬衫，看上去简略摩登；表面穿了灰色西装套装，都是相对简略的感受呢。他如许非常知性，扎着文雅的发型，又有点成熟的感受。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！